உங்க குழந்தைகளோட நீங்க சந்தோஷமா இருக்கணுமா குழந்தையின்மைக்கு காரணமான அனைத்து பிரச்சனைகளையும் சரி செய்து இயற்கையான முறையில் கருத்தறிக்க எல்லாமே இருக்கு நல்லாவே இருக்கு இப்பொழுது தாம்பரத்தில் ஜெயச்சந்திரன் டெக்ஸ்டைல் கம் மீட் ஸ்கூப கணேஷா அட் விஜிபி மெரைன் கிங்டம் ஃப்ரம் பிப்டீன் ஆஃப் செப்டம்பர் டில் எயிட்டீன் ஆஃப் செப்டம்பர் அனைவருக்கும் விநாயகர் சதுர்த்தி முன்னிட்டு விநாயகர் சதுர்த்தி வாழ்த்துக்களை நான் மகிழ்ச்சியோடு தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இந்த தினம் விநாயகர் சதுர்த்தி முன்னிட்டு ராயபுரம் தேன் விநாயகர் ஆலயத்தில் அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது என்பதையும் மகிழ்ச்சியோடு தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இல்லை இப்போ இதே தெய்வம் புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்களை வந்து விமர்சித்து திரு அண்ணாமலை அவர்கள் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக தொண்டர்களுடைய கடுமையான கண்டனத்தை வந்து அன்றைக்கு வந்து தொண்டர்கள் முதல் கொண்டு அதே போட்டு தலைமை கழகத்தில் அன்றைக்கு மாவட்ட செயலக கூட்டத்தில் கூட கழகத்துடைய பொதுச் செயலாளர் அந்த எடப்பாடியார் அவர்கள் அவர்கள் தலைமையிலே மாவட்ட செயலர் ஒன்று கூடி ஒரு கண்டன தீர்மானம் கூட நிறைவேற்றப்பட்டு அந்த கண்டன தீர்மானத்தை கூட அண்ணன் கழக பூச்சல் அவர்கள் வந்து பத்திரிகையில் கூட அன்றைக்கி வந்து வாசித்தார் என்ன வந்து கண்டன தீர்மானம் எடுக்கப்பட்டது என்பது குறித்து கண்டன தீர்மானம் வந்து ஏகமனதாக நிறைவேற்றப்பட்டது என்பது கடுமையான அளவுக்கு அம்மாவை விமர்சனம் செய்து எங்களுடைய கண்டனங்கள் தெரிவித்த பிறகு ஏதோ அண்ணாமலை திருந்து விட்டார் என்ற வகையில் பார்க்கும்போது கொஞ்சம் கூட தன்னை முன்னிலைப்படுத்திக்கணும் அதாவது அண்ணாமலை பிஜேபின்றதை விட அண்ணாமலை என்ற அது ஒரு பிம்பம் தமிழ்நாட்டில் இருக்கணுன்றதுக்காக தன்னை முன்னிலைப்படுத்துறதுக்காக இன்றைக்கு வந்து அம்மா விமர்சனம் செய்து கண்டனங்களை வாங்கி நல்லா கட்டிக்கிட்டு அதன் பிறகு ஒரு அந்தர் பல்ட்டி நான் அம்மாவை பெரிது மதிக்கிறேன் நான் வந்து அது மாதிரி சொல்லவே இல்லை அப்படி என்ற வகையில் வந்து தகவலை வந்து சொல்லி மன்னிப்பு கே மன்னிப்பு கேட்டுவிட்டு அதன் பிறகு வந்து பேரஞ்சர் அண்ணா அண்ணாவுடைய வரலாறு என்ன அண்ணாவை பொறுத்தவரை இன்றைக்கி தமிழ்நாடு இல்லை உலகம் முழுதும் போற்றக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அறிஞர் எந்த கேள்வி எப்போது கேட்டாலும் எந்த மொழியில் கேட்டாலும் ஒரு பன்மொழி தன்மை வாய்ந்தவர் ஒரு அறிவில் சிறந்தவர் ஒரு முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்று ஒரு தமிழ்நாட்டை வந்து ஒரு தாழ்ந்த நிலைக்கு வந்து இருந்ததை ஒரு உயர்நிலை கொண்டு போனவர் அப்படிப்பட்ட நாங்கள் எல்லாம் வந்து தெய்வமாக வணங்கக்கூடிய எங்கள் பெயரிலே அனைத்து அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அண்ணா பேர் தாங்கி இருக்கும் நிலையில் அண்ணா இதை பற்றி சிறுமைப்படுத்துகின்ற வகையில் அவர் கூறிய அந்த கருத்துக்கு கடுமையான அளவுக்கு கண்டனம் தெரிவித்திருந்த நிலையில் அதற்கும் கூட வந்து திருந்தாமல் திரும்ப வந்து தன்னை முன்னிலைப்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக நேற்று தினம் அளித்த பேட்டியில் வந்து தந்தை பெரியார் அடி வாங்கினதை சொல்லுவேன் அப்புறம் வந்து கழகத்துடைய பூசார் எப்படி பதவி வாங்கினார் இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு கூட்டணியிலிருந்து கொண்டு கூட்டணி தர்மத்தை மீறி பேசுகின்ற எந்த ஒரு இப்போ செயலும் சரி எந்த ஒரு கருத்தையும் சரி தன்மானம் உள்ள அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக தொண்டன் எந்த நிலையிலும் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டான் ஏன்னா அதாவது ஒரு சொல்லுவாங்க சிட்டுக்குருவிக்கு வந்து பட்டம் கட்டினா அது என்ன பண்ணனா அது திமுறு பிடிச்சி ஆடும் அது என்ன பண்ணும் திமுறு பிடிச்சி ஆடும் அது வீட்டில் உள்ள பண்டம் பாத்திரம்லாம் என்ன பண்ணும் டொக்கு 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 டொக்குன்னு கொத்தம் அது சிட்டுக்குருவிக்கே உள்ள புத்தி அது அது மாதிரி ஒரு ஒரு தகுதிக்கு மீறிய பதவி ஒரு ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸராக இருந்து இவர் எதுக்கு அங்கே வந்து வாலண்டியர்மெண்ட் ஆனார் எனக்கு தெரியாது அது அங்கே வந்து கிளறினா தான் இவரை பற்றி தெரியும் அவரு அப்படி ஒரு அரசியல் தலைவருக்கே லாக் இல்லாத ஒரு பிஜேபி தலைவருக்கே லாக் இல்லாத ஒரு சிறுமை புத்தி கொண்ட தன்னை முன்னிலைப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணத்தோடு அண்ணாமலை வந்து ஒரு சிங்க கூட்டங்க அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் என்பது ஒரு சிங்க கூட்டம் அந்த சிங்க கூட்டத்தை பார்த்து இந்த சிறுநரி அண்ணாமலை வந்து ஊழல் இடுது இந்த சிறுநரி வந்து ஊழல் இடுற சிறுநரி தனியாக போய் நிற்கிட்டோம் நோட்டாவுக்கு கீழே இந்த அண்ணாமலை வந்து ஓட்டு வாங்க ஒழிய நோட்டாவை தாண்ட மாட்டார் அப்படி இருந்து உன்னுடைய செல்வாக்கு உங்களுடைய செல்வாக்கு நீங்கள் போய் வந்து பெரியாரை பற்றி பேசுகிறீங்க பெரியாரை பற்றி பேச உங்களுக்கு என்ன தகுதி இருக்குது நீ கழக பொதுச்சாரை பற்றி பேச என்ன தகுதி இருக்குது அம்மாவை பற்றி பேசுறது என்ன தகுதி இருக்குது புரட்சி தலைவரை பற்றி பேசுறது என்ன தகுதி இருக்குது தன்னை முன்னிலைப்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காகவே இது போன்ற அதாவது எங்கே போனால் அண்ணாமலை வாழ்க்கை அண்ணாமலை வாழ்க்கை அண்ணாமலை வாழ்க்கை அப்படின்ற சொல்லுமா அந்த மாதிரி சொல்வதற்கு ஒரு தோழமை கட்சி ஒரு கூட்டணி கட்சியை அதை விமர்சனம் செய்துவிட்டு தன்னை முன்னிலைப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் 
நிச்சயமாக அனைத்து அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக தொண்டன்னு ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டான் பல முறை வந்து எச்சரிக்கை கொடுத்தோம் பல முறை வந்து வார்னிங் கொடுத்தோம் நிறுத்து இதோட பேச்ச இல்லைனா எங்கள் ஆளுங்க கிளந்து இருந்தாங்கன்னா தாங்க மாட்டீங்க இப்போ நான் சொல்கிறேன் எங்கள் ஆளுங்க விட மாட்டாங்க இனிமேல் அண்ணாமலையே தாறு மாதிரி ஐடிவிங்கில் சரி எல்லாத்தையும் சரி கடுமையாக விமர்சனம் பண்ணுவான் நீங்கள் ஒரு கருத்து சொன்னீங்கன்னா ஓராயிரம் கருத்து அண்ணாமலை பற்றி அண்ணாமலை பற்றி அவருடைய சிறுமை புத்தியை பற்றி எங்கள் தலைவர்கள் விமர்சனம் சொன்னதை பற்றி எதிர்கருத்து உங்களுக்கு வந்து பதிலடியாக வராது ஏன்னா மேலும் சொல்லியாச்சு என்டிஏ கூட்டணியில் இருக்கிறோம் ஸோ அந்த அடிப்படையில் வந்து இவரை திருத்துங்க இந்த மாதிரி பேச விட மாட்டேங்க ஒரு கூட்டணி கட்சியில் இருந்து கொண்டு இந்த மாதிரி வந்து ஒரு 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 எப்படி வேலை செய்வாங்க நாளைக்கு ஒரு எலெக்ஷனில் ஒரு அலையன்ஸ் இருக்கிற சூழ்நிலையில் இவர் இப்படி பேசிட்டு போனால் ஒரு கள அளவில் வந்து அனைத்து அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக தொண்டனும் ஒரு பிஜேபி தொண்டனும் பிஜேபி தொண்டர்கள் விரும்புகிறாங்க இன்றைக்கி அண்ணா திமுகவோட கூட்டணின்றத ஆனால் அண்ணாமலை விரும்பலை அண்ணாமலை விரும்பாமல் இருக்க சூழ்நிலையில் அப்போ வந்து நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கருத்தை சொல்லி இப்படி வந்து ஒரு பிஜேபி கூட்டணியில் பிஜேபி கூட்டணியிலிருந்து எங்களுடைய தலைமையிலான கூட்டணியில் இருந்து கொண்டு இந்த விமர்சனங்களை நாங்கள் ஏற்றுக்கணுமா அப்படின்னா வந்து எங்களுக்கு வந்து எங்களுக்கு அவசியம் இருக்குது உங்களை சுமக்க வேண்டிய அவசியம் எங்களுக்கு என்ன இருக்குது நீங்கள் யார் மேலே சுமந்தாம உங்களுக்கு காலே கிடையாது உங்களுக்கு அண்ணா அண்ணாமலைக்கு காலே கிடையாது பிஜேபி எங்கள் கால் ஊன்ற முடியாது அப்படிப்பட்ட நிலைமை எப்போ எந்த அளவுக்கு உங்களுடைய ஓட்டு வாங்கின்றது தெரியும் எங்களை வச்சு தான் நீங்கள் உங்களுக்கு அடையாளமே எங்களை வச்சு தான் உங்களுக்கு அடையாளமே அப்படி இருக்கிற நிலையில் இது ஒரு ஒரு தன்மான உள்ள தொண்டன் வந்து இந்த விமர்சனம் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத சூழ்நிலையில் கண்டிப்பாக மேலவும் சொல்லியாச்சு பல தடவை இந்த மாதிரி கட்டுப்படுத்துவீங்க ஒரு கூட்டணியில் எடுத்துக்கொண்டு இது மாதிரி பேசுகிற தப்பு கல அளவில் வந்து தொண்டர்கள் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற தொண்டர்கள் அதே போல் பிஜேபி தொண்டர்கள் எப்படி வந்து ஒரு ஒற்றுமையாக வேலை செய்ய முடியும் அதனால் கண்டிச்சுவிங்கன்னா திரும்ப திரும்ப இது மாதிரி பேசுனா இனியும் பொறுக்கிற மாதிரி இல்லை அதனால் ஒன்று சொல்கிற கூட்டணியை பொறுத்தவரை இல்லை கூட்டணியை பொறுத்தவரையில் பிஜேபி அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தோடு இல்லை கூட்டணி இல்லை தேர்தல் வரும்போது தான் அதை டிசைட் பண்ண முடியும் தேர்தல் வரும்போது தான் டிசைட் பண்ண முடியும் கூட்டணி பொறுத்தவரை இல்லை இதுதான் எங்களுடைய நிலைப்பாடு இதுதான் எங்களுடைய ஸ்டாண்டு இதுதான் வந்து ஓங்கி நாங்கள் சொல்கிறது இனிமேல் வந்து அண்ணாமலை வந்து எங்கள் தலைவர்களை விமர்சனம் பண்ணால் கடுமையான அளவுக்கு விமர்சனங்களை அண்ணாமலை சந்திக்க நேரிடும் ஏன்னா துப்பாக்கி துப்பாக்கி என்ன ஒரு துப்பாக்கி காமிச்சு பயன்படுத்துகிறேன் நீ அது சும்மா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது நான் வந்து அவரை பற்றி ஒரு புகழ் பாடுறது தான் வந்து அவருடைய வேலையாக இருக்க ஒழிய அவர் சார்ந்த கட்சி கூட வளர்க்கணுன்ற அவருடைய வேலை கிடையாது அதனால் கட்சியினுடைய கருத்து நான் எப்போதுமே தனிப்பட்ட கருத்தாக வந்து உங்களுக்கு எழுதி தரணுமா நானே தனிப்பட்ட கருத்தாக என்னைக்கு நான் வந்து ஜெயக்குமார் பேசுறது கிடையாது என்னை பொறுத்தவரை கட்சியினுடைய கருத்து என்ன முடிவு எடுக்குதோ அதுதான் பேசுவேன் கட்சியினுடைய முடிவை பொறுத்தவரை இப்போதைக்கு கூட்டணி கிடையாது ஒவ்வொரு தொண்டரும் சந்தோஷப்படுறாங்க ஒவ்வொரு சந்தோஷம் சந்தோஷப்படுறாங்க அதாவது ஒரு விஷயம் ஒரு விஷயங்க அதாவது வந்து பல முறை வந்து அண்ணன் எடப்பாடியில் வந்து கண்டன தீர்மானம் வந்து தலைமை அண்ணன் எடப்பாடி தலைமையில் வந்து பகுதி செயலாளர் தலைமையில் வந்து மாவட்ட செயலாளர் கூட்டத்திலேயே வந்து தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டு அந்த அடிப்படையில் வந்து ஒரு கண்டன தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டு அது அண்ணன் வந்து வாசிக்கிறார் அதை அப்படி வாசித்து கூட அதன் பிறகு அண்ணா விமர்சனம் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் வந்து பெரியார் விமர்சனம் பண்ணுறது கழக பூச்சார் விமர்சனம் பண்ணுறதுனா எப்படி அதை வந்து ஏற்றுக்க முடியும் எந்த தன்மான தொண்டனை ஏற்றுக்க முடியாது அதனால் நான் ஒரே விஷயம் சொல்கிறேன் கூட்டணி பொறுத்தவரில் தேர்தல் வரும்போது தான் முடிவு செய்ய முடியும் இப்போதைக்கு இப்போதைக்கு இப்போ தேர்தல் வரும்போது தானே டிசைட் பண்ண முடியும் இப்போ சார் பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை குறித்து தேசிய தலைமையில் நீங்க சொல்லிட்டீங்க ஆனால அவர் தொடர்ந்து அதிமுக தலைவர்களை வந்து குறை சொல்லி தான் பேசிட்டு இருக்கிறாரு அவங்க கொடுத்த சுதந்திரத்தில் தானே பேசியிருப்பாரு திருப்பி அதுக்கு போய் அமித்ஷா அவர்களை சந்திச்சாரு திரு எடப்பாடி பழனிசாமி தேசிய தலைமையோட அனுமதி இல்லாமல் பேசுறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லையா ஒரு மாநில தலைவர் பிரகாஷ் நான் சொல்றேன் ஒரே விஷயம் அது பிஃபோர் அண்ட் ஆப்டர் இருக்கு இப்போ அண்ணாமலை வந்து இந்த விமர்சனம் பண்ணி அதன் பிறகு வந்து போய் சொல்லியிருக்கோம் இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கல அளவில் வந்து தொண்டர்கள் எல்லாம் வந்து உணர்ச்சியாக இருக்காங்க உணர்ச்சி பொங்க வந்து இந்த மாதிரி விமர்சனம் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத நிலை முடியாத நிலையில் இருக்காங்க சொல்லியாச்சு எல்லாம் மேலே கழக பூச்சார் போய் சொல்லியிருக்காரு அதே போல் நாங்களும் சொல்லியிருக்கோம் எல்லாத்துலேயும் ஆமாம் எல்லாமே 
தகுதியில்லாத <laughs> 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 அந்த தகுதி தெரியணும் ஒரு நாலு பேர் சேர்ந்து வாழ்க்கைன்னு கத்திட்டா தலைக்கு அப்படியே கணம் அப்படியே ஏறி போகுது அந்த தலை கணம் தான் இன்றைக்கி என்ன ஆகுது இப்போ இந்த மாதிரி முடிவு எடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்குது அதனால் எங்களை பொறுத்தவரை சொல்கிறேங்க கூட்டணி பொறுத்தவரை இல்லை தேர்தல் தேர்தல் நீங்கள் கேட்குறதுக்கு நல்லா சொல்கிறேன் வேல்முருகன் கேட்குறேன் கூட்டணி பொறுத்தவரை இல்லை ஆனால் தேர்தல் வரும்போது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது குறித்து டிசைட் பண்ண முடியும் அது தேர்தல் வரும்போது மேபி மே நாட் பி தேசிய தலைமையுடைய அனுமதி இல்லாம தேசிய தலைமை கொடுத்த சுதந்திரத்துல தான் அவர் பேசியிருப்பார் நினைக்கிறீங்களா அவர் தனிச்சா எங்களுக்கு எல்லாம் இதெல்லாம் ஆராய்ச்சி பண்ண வேண்டிய வேலை இல்லைங்க எங்களுக்கு நீங்க என்ன நான் யார் சொல்லி யார் பேசுறேன் பிரகாஷ் நான் சொல்ற ஒரே நிமிஷம் ஏற்கனவே வந்து அவர் பேசி எங்களை கண்டனம் தெரிவிச்சு நாங்களும் வந்து இந்த மாதிரி வந்து மாநில தலைவர் பேசிட்டு இருக்காரு இப்படி அவர் அடைக்குவீங்க சொல்லியிருக்கோம் அதுக்கும் ஒரு டைம் பார்த்தாச்சு சரின்ட்டு பேசல திடீர் திடீர் திடீர்னு அண்ணா அம்மாவை பற்றி பேசினார் மன்னிப்பு கேட்டார் அப்புறம் அண்ணாவை பற்றி பேசினார் அப்புறம் பெரியாரை பற்றி பேசுறார் அப்புறம் கழக போஷாரை பற்றி பேசுறார் அப்போது எங்களுடைய முன்னோடிகள் அவங்கள விமர்சனம் செய்வது எப்படி ஏற்றுக்க முடியும் நம்ம ஸோ அதனால் அந்த விமர்சனத்துக்கு தக்க பதிலடி நாங்கள் எங்கள் கட்சிக்காரனும் கொடுப்பாங்க ஒரே விஷயம் என்னென்னா மேலே வந்து சொல்லியும் கூட இவர் அடங்க மாட்டார்னா அப்போ மேலே சொல்லி தான் நடக்குதப்போ எங்களுக்கு <laughs> 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 They are the loser. Oh. Yeah, nah. They are the loser. We are not the loser. தேவைப்பட்டு <laughs> ஒண்ணு <laughs> 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 சந்தோஷப்படுவாங்க <laughs> 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 மூத்த தலைவர்லாம் இன்றைக்கி சந்தோஷப்படுவாங்க ஏன்னா மூத்த தலைவர் எல்லாரையும் ஓரம் கட்டிட்டு இவர் ஒன் மேன் ஷோ ஒன் மேன் ஷோ அந்த ஒத்த என்ற அடிப்படையில் தான் இன்னைக்கு தனிமரமா நிப்பார் ஏற்கனவே ஏற்கனவே சொல்லியாச்சு இது இந்த பூச்சாண்டிகளாம் பயப்படுற ஆள் நான் கிடையாது இப்போ சொல்றேன் எந்த பூச்சாண்டிகளும் பயப்படுற கிடையாது அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் கிடையாது அதனால் இந்த இந்த கோப்பு ஃபைலு இதெல்லாம் நாங்கள் எத்தனையோ பார்த்தோம் நாங்கள் நாங்கள் இப்போ எங்கள் கட்சியில் சிஎம்முங்க அதே போல் எங்கள் கட்சியில் அமைச்சர்கள் பார்க்காத ஃபைலாக பார்க்காத கோப்பாக நீங்கள் வந்து கோப்பே என்னன்னு தெரியாத ஆள் 
அப்படின்னு பார்த்தா நீங்க வந்து பேசிட்டு இருக்கீங்க ஒரு <laughs> 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 கூட்டணி <laughs> <laughs> தலைவர்கள் அவர்கள் எல்லாம் வந்து கொச்சைப்படுத்தி ஒரு அவமானப்படுத்துகின்ற வகையில் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு கருத்துக்கள் சொல்லும்போது எந்த அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றங்களும் தாங்கிக் கொள்ள மாட்டாங்க தன்மான தன்மானத்தின் அடிப்படையில் கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் இந்த இது இந்த போக்கு வந்து பல முறை சொல்லி நிறுத்தணும்னு சொல்லியிருக்கோம் அதுக்கு வந்து ஒரு ஃபுல் ஸ்டாப் இருக்கல ஏன்னா அந்த நிலையில் வந்து இனிமேல் வந்து கூட்டணி நான் ஏற்கனவே வந்து பேட்டியில் சொன்னேன் ஏற்கனவே என்ன சொன்னேன் கட்சி சார்பில் பேட்டினி இது மாதிரி நிறுத்துறீங்களா இல்லையா இல்லை கூட்டணி கொடுத்து மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும் சொன்னமா இல்லையா சொல்லுங்க